বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বছর প্রায় শেষ হতে চলল এবং আজ বড়দিন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রথমেই বড়দিনের শুভেচ্ছা এবং এই বছরটি যখন শেষ হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নানা রকমের অস্থিরতা অনিশ্চয়তা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে এবং সেই সব অস্থিরতার অভিঘাত বাংলাদেশকেও নানাভাবে স্পর্শ করছে এবং নানা রকমের আশঙ্কার মধ্যে বাংলাদেশও কাটাচ্ছে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য অর্থাৎ আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশের সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে আজকে অতিথি আমার বায় বসা আছেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত প্রাক্তন কূটনীতিক এবং মুক্তিযোদ্ধা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন এখনও নানা ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত লেখালেখি করেন অ্যাম্বাসেডার হুমায়ুন কবির এবং আমার ডানে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার সাভানা স্টেট ইউনিভার্সিটির মাস কমিউনিকেশন এবং জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডক্টর সিয়াজুল আইফুইয়া স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে অ্যাম্বাসেডার হুমায়ুন কবির আমরা প্রথমে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে কথা বললাম আমরা আপনার স্মরণাপন্ন হই অধিকাংশ সময়ই তো যুক্তরাষ্ট্রের দিকে একটু তাকাই প্রথমে এবং ডক্টর ভুইয়াও আছেন তিনিও যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষকতা করেন ট্রাম্পের আসলে হিসেব নিকেশ অনুযায়ী ট্রাম্প তো ট্রাম্পের জায়গায় থাকবেন বলে মনে হচ্ছে কিন্তু এর বাইরে আমরা কংগ্রেসে দেখেছি যে মানে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভে ইমপিচমেন্ট হয়েছে সিনেটে আগামী মাসে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবার কথা ট্রাম্পকে ঘিরে কি আগামী নির্বাচনের আগে আসলে অন্য কিছু দেখবার কোনো সুযোগ আছে মনে হয় না খানিকটা ড্রামা হয়তো হবে তার ড্রামা হবে যেমনটা আপনি বলছিলেন যে এখন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস চার্জশিটটা তৈরি করেছে বলতে পারি আমরা এখন সিনেটে যাবে সেটা এবং সিনেটে গেলে দুই স্তরে বিষয়টা বিবেচিত হবে প্রথম স্তর হবে যেটাকে আমরা আমাদের ভাষায় যদি বলি তাহলে কোর্ট এটা কি বলা কগনিজেন্স নেবে মানে ওখানে কোর্ট বলতে আমি সিনেটকে বোঝাচ্ছি কারণ ওটা সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট তো সেখানে গেলে যদি তারা আমলে নেয় এবং সেই আমল নেওয়াটা কিন্তু আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্ধারিত হবে তো সেই জায়গাতেই ধাক্কা একটা খাবার আশঙ্কা আছে তার কারণ হলো যে সিনেটে তিপ্পান্ন সদস্য এখন রিপাবলিকান পার্টি কাজে ডেমোক্র্যাটরা ভোটের জোরে সেখানে গিয়ে খুব সুবিধা করতে পারবে মনে হয় না আর যদি সেটা আমলে নেওয়াও হয় তারপর শুরু হবে ট্রায়ালটা বিচার কাজটা এবং সেখানে দুই তৃতীয়াংশর ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে যে সত্যি সত্যি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দোষী কি না এবং যদি তিনি দুষ্ট হন তাহলে হয়তো তাকে তারা দুষ করলে সেক্ষেত্রে ট্রাম্পকে হয়তো বিদায় নিতে হতে পারে কিন্তু এই এখনও পর্যন্ত ড্রামা যে জায়গাটা হচ্ছে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ তাকে অভিশংসনের দুটো চার্জে অভিশংসনের জন্য মোটামুটিভাবে তালিকাভুক্ত করেছে এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প চাচ্ছেন যে এই রেকমেন্ডেশনটা সিনেটে গেলে দ্রুত সিনেট যদি এটাকে ডিসমিস করে দিতে পারে তাহলে তিনি এখান থেকে মুক্তি পেলেন চার্জ থেকে মুক্তি পেলেন এবং তিনি হয়তো সেটাকে রাজনৈতিকভাবে পরে এটাকে তার মতো করে এটাকে সাজাবার চেষ্টা করে এখন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ স্পিকার কিন্তু এটা এখনও পাঠাচ্ছেন না পাঠাচ্ছেন না মানে তিনি চাচ্ছেন যে সিনেটে গিয়ে একটা ফেয়ার ট্রায়াল হবে এই নিশ্চয়তাটা যদি তিনি পান তবেই তিনি ন্যান্সি প্যালোসি স্পিকার তিনি এটা পাঠাবেন এখন এইখানেও একটা টানা পূরণ হচ্ছে এবং সেখানে ফেয়ার ট্রায়ালের কি কি মানদণ্ড হতে পারে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে যারা সাক্ষী হবে তাদেরকে সেখানে ডাকা হবে কি না এবং তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে হোয়াইট হাউসে যারা কাজ করেছেন তার ঘনিষ্ঠভাবে তাদের দু একজনের নাম তালিকাভুক্তির মধ্যে তালিকায় আছে তো এইগুলো নিয়ে টানা পূরণটা এখনও চলছে যেহেতু বড়দিন আজকেই বড়দিন বড়দিনের শুভেচ্ছা আপনার সাথে সাথে আমিও জানাই আমাদের সকল খ্রিস্ট ধর্মীয় বন্ধুদের শুভেচ্ছা এই দিনের জন্য এবং এই বড়দিন দুই তারিখ পর্যন্ত জানুয়ারি মাসের দুই তারিখ পর্যন্ত মোটামুটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবই প্রায় বন্ধ থাকবে তারপরে জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহ গিয়ে দেখা যাক তবে আজকে যিনি হাউস লিডার তিনি একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তারা হয়তো বা কম্প্রোমাইজ হিসাবে কিছু সাক্ষীকে ডাকবার চেষ্ট ডাকবার ব্যাপারে বিবেচনা করতে পারেন আমার ধারণা ফেয়ার ট্রায়াল যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা জিনিস হয় যে গিভ অ্যান্ড টেকটা মোটামুটি আছে যদিও এই বিষয়টাতে একেবারেই দল ভিত্তিতে মোটাম সিদ্ধান্তটা হয়েছে হয়তো সেখানে গিয়ে ট্রায়ালের কিছু লোকজনকে ডাকা হবে কিন্তু যেহেতু রিপাবলিকানরা মোটামুটি কনফার্ম যে তাদের পক্ষে ভোটের সংখ্যা বেশি কাজে তারা যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে 
এমন কি যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে যারা সাক্ষীতে আসবেন তারা যদি তার বিপক্ষেও কথা বলে তো ও সিদ্ধান্তের ভারটা কিন্তু সিনেটরদের হাতে থাকবে এবং সেই জায়গায় আমার ধারণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও নিরাপদ বোধ করেন এবং সিনেটররা যারা আছেন রিপাবলিকান পার্টি মেজরিটি তারা বোধ সেই রকমই বিবেচনা করে কিন্তু কোনো কোনো সিনেটর তো ট্রাম্পের বিপক্ষে নানা ক্যাম্পেইনে তারা অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেটা করেছেন কিন্তু এখন যেহেতু এই বিচার কাজটা খানিকটা বিচারিক অনেকটাই রাজনৈতিক কাজেই প্রেসিডেন্টের অফিস অংশনের জায়গাটা কিন্তু মূলত রাজনৈতিক এবং সেই জায়গাতে গিয়ে আবার একেবারে বিভাজনটা স্পষ্ট দলভিত্তিক হয়ে গেছে সো যেখানে রিপাবলিকানরা আপনি যেমনটা ড্রাম ড্রামা বলছেন রিপাবলিকানরা তো এটিকে ড্রামা বলেই তারা বলছে যে গণমাধ্যমের কিছু খোরাক হয়েছে সময় কাটাবার টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর তারা বলছে দর্শকটা একটু এনজয় করছে এর বাইরে আসলে এখান থেকে কিছু হচ্ছে না হবে না তো সেখানটাতে আগামী নির্বাচনে এই ইম্পিচমেন্ট প্রসেসের প্রভাব কি পড়বে যা কিছু হলো যা কিছু ঘটলো বা এই ড্রামা বলি আর একটা কার্যকর উদ্যোগী বলি সেটির প্রভাব আসলে কি পড়বে আবার এই যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার কনভারসেশন সেটিকে ঘিরেই যে ইয়ে আমরা জানি যে বিগত নির্বাচনে কিন্তু রাশার ওই নির্বাচনের প্রভাব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে ট্রাম্প পুটিনের সম্পর্ক এবং এখানেও যখন দেখলাম যে এই ইম্পিচমেন্টের প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে বা সেখানে পুটিন সরাসরি ট্রাম্পের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন মানে এই এই বিষয়গুলো তো খুব ইন্টারেস্টিং এবং আমেরিকানরা সেটিকেও কিভাবে দেখবে বিবেচনার মধ্যে দিবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার শেষ জায়গা থেকে বলি সেটা হচ্ছে যে গত এক দু বছর ধরে কিন্তু রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছে এই অভিযোগটাই ছিল এবং মুলার যে রিপোর্টটা পুরোটাই কিন্তু ছিল এই কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এই ঘটনাটা ইম্পিচমেন্ট ঘটনাটা শুরু হয়েছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সাথে দেয়ানে আনি যে আমরা সামরিক সাহায্য তোমাকে দেবো বিনিময়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী তার কিছু একটা তার বিরুদ্ধে কিছু একটা খুঁজে বের করো যাতে আমরা তাকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটু কণ্ঠাসা করতে পারি এখন কিন্তু ডিবেটটাতে এই ডিসকোর্সটাতে যেটা আলোচনাটা হচ্ছে রাশা সরে গিয়ে কিন্তু রিপাবলিকানরা কিন্তু এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের ইউক্রেনকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় জিনিসটাকে হালকা করার চেষ্টা করছেন বা ডাইভার্সনের চেষ্টা করছেন সেখানে খানিকটা যে সফল হননি তা নয় আমার কাছে কিন্তু মনে হয় যে যদিও রাশাই এখানে প্রধান শক্তি ইউক্রেনের সেই শক্তি নাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা এবং ইউক্রেন নিজেই তো দুর্বল অবস্থায় আছে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং রিপাবলিকানরা ইউক্রেনকে বড় করে দেখিয়ে রাশাকে একটুখানি বলতে পারেন যে পেছনে ফেলে বা তাকে একটু রক্ষা করবে আড়াল করবার জন্য একটা সচেষ্ট হয়েছে এবং খানিকটা তারা সফ সফল হয়েছে এবার যদি নির্বাচন প্রক্রিয়ার কথা বলেন এটাতে নিশ্চয়ই যাবে এটা কারণ নির্বাচনের এটা দুইভাবেই ব্যবহৃত হবে একটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি যেটা মনে হচ্ছে যদি অভিশংসন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন তিনি তাহলে নিজেকে ভিক্টিম হিসেবে দেখাবেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি তার যে বেইস যেটা আছে সেই জায়গায় গিয়ে তিনি বলবেন এবং তার বেইস তো মোটামুটি এখনও ইনট্যাক্ট আছে বলেই মনে করা হচ্ছে কারণ আপনি ইম্পিচমেন্টের পরে তাকে সরানো হবে কি হবে না তাতে কিন্তু প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় আছে ফিফটি ফিফটি অবস্থার মধ্যে আছে ডেমোক্রেটরা অন্যদিকে যেটা হবে ডেমোক্রেটরা চেষ্টা করছেন যে তাকে যদি একবার ফাইনাল রেজাল্ট কি হবে বা ফাইনাল সিদ্ধান্ত কী হবে সেটা না যদি দোষী দোষের জায়গায় এবং তার সাথে যারা কাজ করেছেন তাদেরকে দিয়ে যদি বলানো যায় যে সত্যি সত্যি তিনি এই কাজটা করেছেন তাইলে হয়তো বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ভোটাররাই হয়তো ভেবে দেখবেন যে তাকে আবারও নির্বাচিত করা যাবে কি যাবে না এটা একটা পয়েন্ট আর দ্বিতীয় যে জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় এখন আমরা জানি না সেটা হচ্ছে যে প্রতি নির্বাচনেই কিন্তু পনেরো রাফলি ফিফটিন পারসেন্ট নতুন ভোটার আসে এবং এরা কিন্তু তরুণ এবং আমি এটা আমার আমার নিজের ধারণা যে তরুণ প্রজন্ম পৃথিবীর সব দেশেই সব দেশেই সব সময়তেই আদর্শবাদী থাকে এবং তারা তারা একটা সত্য সন্ধানে থাকে এবং সেই জায়গাতে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে যারা থাকে তাদের কাছে প্রেসিডেন্ট রাম কিভাবে আবির্ভূত হবেন তারা তাকে কিভাবে দেখবে এটা কিন্তু এখনও আমরা জানি না এবং সেখানে আরেকটা অজানা বিষয় রয়ে গেছে যে ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট কে হবেন এখনও পর্যন্ত কিন্তু জায়গাটা কিন্তু পরিষ্কার নয় আমার একটা ভয় হচ্ছে যে বাইডেন এখন ট্রাম্পের এই ঘটনায় যে ট্রাম্প ঘায়েল হচ্ছেন বাইডেনও কিন্তু কম বেশ ঘায়েল হচ্ছেন এবং সিনেটে হিয়ারিংয়ে গিয়ে বাইডেনের ছেলের ইস্যু কিন্তু আসতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে বাইডেন ঘায়েল হয়ে গেলে কিন্তু তার নির্বাচনী সম্ভাবনাটা কিন্তু কমবে এবং সেই ক্ষেত্রে তারা থাকছেন বার্নি স্যান্ডার্স ওয়ারেন তারা আবার একটু ওই একেবারে বেশি ওই দিকটায় এখন 
অনিশ্চিত জায়গা আমরা জানি না এখন ডেমোক্রেটিক পার্টি ক্যান্ডিডেট কে হবেন সেটা একটা জায়গা অজানা তরুণ প্রজন্ম কিভাবে ভোট দেবেন সেটা একটা অজানা জায়গা ডোনাল্ড ট্রাম্প এটাকে কতখানি ব্যবহার করে তার বেসটাকে ধরে রাখতে পারবেন এই ঘায়েল হওয়ার পরে সেটাও কিন্তু একটা অজানা জায়গা এবং সেই জন্য আগামী নির্বাচন পর্যন্ত এটা একটা আমার কাছে মনে হয় যে টান টান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যাবে সিদ্ধান্ত যাই হোক সেটা হয়তো সেভাবেই হবে প্রফেসর ভুইয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবার মধ্য দিয়ে মার্কিনিরা প্র্যাকটিক্যালি ওয়ার্ল্ড অর্ডারটারই অর্ডারটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছেন এবং যেটা পৃথিবীর শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মানুষের কাছে খুব একটা সুখকর স্বস্তিকর মনে হচ্ছে না এবং সেই ধারাটা অব্যাহত রেখেছে এবং ধারাটা ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এখান থেকে আসলে যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে আসবে কি না নাকি মার্কিন যারা ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন তারা আবারও তাকে নির্বাচিত করবেন এবং বাকিরা তার দিকেই ছুকে পড়বেন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি আপনাকে ধন্যবাদ অনেকদিন পর এসছি হুমায়ুন ভাই যে কথাগুলো বলেছিলেন সেটা হলো ড্রামা ড্রামা নতুন করে মর নিচ্ছে গতকাল একটা ইমেল হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ পেয়েছেন সেটা হলো ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট জিলেনিসকের সাথে কথা বলার নাইনটি ওয়ান মিনিটস পরে সে এটাকে প্রসপন্ড করেছে দ্যাট ইজ দি ইমেল আন্ডার ফ্রিডম অ্যাক্ট তারা পেয়েছে দ্যাট ইজ ডাইরেক্ট ইন্টেন টু এবিউজ অফ পাওয়ার অ্যান্ড দ্যাট ইজ দি এভিডেন্স দে আর লুকিং ইন টু এবং আপনি চিন্তা করবেন তারা আমি আমি এখনো বুঝতে পারিনি নাইনটি ওয়ান মিনিট কথা বলার পরে আফটার নাইন তাদের কথা বলার পরে নাইনটি ওয়ান মিনিটস লেটার দে প্রসপোন দি এইট আচ্ছা ফোর হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার অ্যান্ড দ্যাট ইজ এভিডেন্স দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দি এভিডেন্স দ্যাট ইজ দি ইন্টেন্ট টু অবস্ট্রাক্ট সবচেয়ে বড় এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ যেটা করছে এখন তারা চিন্তা করছে ওই এভিডেন্স প্লাস ডন মেগান কোর্টে গিয়েছে কোর্টে যদি অ্যাপ্রুভ করে ডন মেগানকে টেস্টিফাই করার জন্য তাহলে দুটা এভিডেন্স আবার হাউসে উঠিয়ে ওরা আরেকটা আর্টিকেল অফ ইম্পিসমেন্ট করার চিন্তা করছে দ্যাট ইজ দি লেটেস্ট অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যানাদার ট্যাকটিক আপনার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ চিন্তা করছে যত ওটাকে ডিলে করা যাচ্ছে তত ট্রাম্প উইল বি অ্যাফেক্টেড by this time by february democratic um, iowa caucus will elect somebody or select somebody for democratic probably biden will be the lead candidate 26% until yesterday he was leading almost two digit lead for other so another interesting point one may bolchen je trump senate যেটা সিনেটের কোনো ফ্রেম রুল নাই কনক্রিট কোনো রুল নাই যে কিভাবে এটাকে প্রসিড করবে বিরোধী দল ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান দুজন মিলে এটাকে স্যাট করেন এখন মিট রমনি ফ্রম ইউটা সুজান কলিন্স ফ্রম মেইন আলেকজান্ডার লেমার আলেকজান্ডার ফ্রম টেনাসি অ্যান্ড অ্যানাদার সিনেটার ফ্রম Alaska. They are the four, they are talking with former majority leader of Democrats. That is the news yesterday. And they are trying to join Democrats. That will be 51 and uh, majority to set a rule. That, that will have a upper hand for Democrats. Mm -hmm to set the rule how the, they will proceed. In that case, probably they will ask some testimony from witnesses. For example, John Bolton, Melvaney, that is the acting director of White House, and also Mr. John, Don Megan. If they come to testify, it will be huge dramatic and there will be a lot of facts will come come out and this drama will play a vital role in US presidential election for example 
65 percent women once President Donald Trump will be removed from the office, 65 percent. And also majority independent voters would like to remove him from the office. And almost 89 percent, 95 percent Democrats, 17 or 18 percent Republicans want him removed. Recently, popular voter. Popular vote. Popular vote. But popular it, is a, vote to... it is a measurement, though. It is mm. a measurement. Also, recently, the Christianity Evangelical Christian Director magazine, Sheta Billy Graham, Protestant, the Kurishan, with the editorial, editorial actor Sapa, who had said that Donald Trump, Abner, could protest Kurishan. He is very unhappy. Shekhane, Donald Trump, a morality. Even though evangelical Christian they do not but they think it is it is immoral what he has done. It is definitely it is threat to the security of the United States and also obstruction to the Congress. That is the two article of impeachment Jeta Huitse. আমি যেটা বলবো প্রফেসর ভুইয়া আপনি ধরেন আর্টিকেলের কথা বলেন টেলিভিশনের আলোচনা বলেন এগুলো তো বিগত নির্বাচনের আগে আগেও মানে মূল ট্রেন্ডটাই ছিল এন্টি ট্রাম্প কিন্তু খুব একটা সুবিধা তো হয়নি এবং আমরা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে এখন তাকাই না কেন এই ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারার লোকজনের জয়জয়কার আপনি আপনি কিভাবে মনে করছেন যে চিন্তা একভাবে করা হচ্ছে আমরা একটু পরে ব্রিটেনের আলোচনায় যাব সবাই ভাবছে এক ঘটনা ঘটছে কিন্তু আরেক 35 to 38 percent voter he has a vote bank that is what he is playing into evangelical christians and rural voters that was his vote bank and also some blue collar voters in pennsylvania michigan wisconsin and they, they voted for Trump because his slogan, we will, we will keep our job here. We will bring our job from the overseas. We will stop this, uh, this mm -hmm. agreement, mm -hmm. that agreement. China is exploiting us, these slogans. But that slogan is not working anymore. And in Michigan, all uh, that is GM and other mm. fact, uh, factories are closing down. Even though economy is very good. Property, property, real estate status is very good. Unemployment rate is <coughs> almost low in 15 years, 50 years. That is good. But it has some limit. The drama track on play hoche. Big Ben, popular vote, Bibinu Jaga is a Republican, there's red state jeta, Louisiana governor, mm -hmm. Kentucky governor, Democrat. And he, he went there a couple of times, many times, but he could not make Republican. So, so but it is that you have to say 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 that it will be very difficult to impeach Trump in the Senate mm -hmm. because Senate needs two third majority. Mm -hmm. That means 67 votes. That means Democrats need 20. Uh, votes from, from Republicans. Republican. It is impossible. Mm -hmm. He will not be removed. Mm -hmm. He will be the third president, first president in the first time in the history, who will, who um, the ele impeached with the first term, and impeachment Mathaniyeshe election korbe. That is the first time, and also second, uh, first time, the president who obstructed the. Congress. That is two things is the first in okay. Trump. He is first in a lot of areas. <laughs> and, uh, so I, I, I want to say something. Uh, U.S. President Trump's behavior uh, is another uh, interesting. 15,413 misleading statement or lies he made in 100 1033 days is very unprecedented. Uh, he is a television personality. He tried to uh, tell a lie and make it as if it is a true. That is very interesting. 
and some voters in the rural area trust him very well. The way he talks, he is a powerful communicator. That is one of his okay. uh, uh, important <laughs> characteristics. Amb Amb Ambassador Humayun Kabir. Yeah. विश्वपरिमंडल बड़ोधरण होवर्तन टाइमेशन हिसाब मन करते जेमन धरून उन्नीस तिरानब्बे साल नाफ्टा चुक्ति हार पर এবং দুই হাজার এক সালে চীন ডাব্লিউটিওতে যোগদান করার পরে চীনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ওপেন হয় এবং নাফতা হওয়ার ফলে অনেক ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু শিফট করে টু মেক্সিকো এবং এর ফলে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনটাতে আপনি মিড এই যে হোয়াইট আপনি পপুলেশন যারা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে কাজ করত এরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই যে মিডল ইনকাম বা মিড আমেরিকান হোয়াইট মেলস যারা যাদের মধ্যে এক ধরনের আপনি আমেরিকান আমেরিকানিজম যেটাকে তারা ধারণ করে এই জায়গাটাতে তারা কিন্তু খুব ঘায়েল হয়েছে এবং এই জায়গাটায় মানে আমরা বাইরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরপরে অর্থনৈতিকভাবে ম্যাক্রো লেভেলে অনেক উন্নতি হয়েছে কিন্তু এই যে মাইক্রো লেভেলের যে ঘটনাগুলি ঘটেছে এই ঘটনাগুলো কিন্তু এই সামাজিক ব্যাপক একটা পরিবর্তনের পরিবর্তনের সূচনা করে তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিবর্তনটা এখন এই ঢেউটা কিন্তু এখনও আছে এটা কিন্তু শেষ হয়নি এখন এই জায়গাটায় যে পুনর্বিন্যাস করাটা দরকার যেটা হিলারি ক্লিনটন কিন্তু প্রস্তাব করেছিলেন উনি যে তার যে ম্যানিফেস্টো ছিল সেখানে কিন্তু তিনি কথা বলে বলছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিবর্তনের মধ্যে গেছে এই বিবর্তন থেকে ইতিবাচকভাবে উত্তরণের জন্য আমার এই পরিকল্পনা ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু সেই জায়গায় না গিয়ে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে এখন সেটা করার চেষ্টা করছে কাজেই এখন আপাত দৃষ্টিতে ধরেন স্টক মার্কেট অনেক ভালো কাজ করছে ইকোনমি ভালো পারফর্ম করছে বলে মনে হয় এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট ইজ ভেরি হাই পাই দেবো এখন মানে ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট এমপ্লয়মেন্ট রেট কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু বছর পরে এখন এই জায়গাগুলো সাস্টেনেবল কতদিন থাকবে দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট এবং সেই জায়গায় ধরেন গ্লোবাল অর্থনীতির চাপ যেমন ধরো মার্ক চীনাদের সাথে তাদের যে ট্রেড ওয়ার চলছে আপনি এখন বাই মাল্টিল্যাটারালিজম থেকে বের হয়ে গিয়ে বাইল্যাটারালিজম প্রমোশনের যে প্রবণতাটা দেখছি এগুলো কিন্তু মানে খুব স্বল্প মেয়াদে না হলে মধ্য মেয়াদে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপর টাচ করবে এবং আপনি কম্পার যদি কম্পারেটিভ স্টাডি করেন তাহলে দেখবেন যে শিক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পিছিয়ে যাচ্ছে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টে তাদেরকে ম্যাচ করছে এসে পেছন দিক থেকে চীন এবং অন্যান্য দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিছু কিছু বড় বড় ফ্যাক্টরি কিন্তু আবার নতুন করে বেরিয়ে যাচ্ছে যেমন হার্লি ডেভিডসনের মতো কোম্পানি বিকজ এই যে ট্যাক্স হওয়ার ফলে ওরা কিন্তু ওদের ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট ইউরোপে নিয়ে গেছে তো এই এই পরিবর্তনটা কিন্তু চলতে থাকবে আরও কিছুদিন এবং ট্রাম্প এটার প্রথম আমি বলবো যে প্রতিভু হিসাবে আমরা দেখছি অসন্তোষের প্রতিভু কিন্তু যে পরে যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তাকেও কিন্তু এই জিনিস সামাল দিতে হবে কাজে এই টার্মোয়েল আপনি আসবেন হয়তো বলছিলেন যে ব্রেক্সিটে আসবেন সারা বিশ্ব কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এখন যাচ্ছে আমাদের জন্য সেটা চেহারা এক রকম উন্নত দেশগুলোর জন্য আর এক রকম এবং কিন্তু আমরা সমাজ কিন্তু অ্যাফেক্টেড হচ্ছে সব জায়গায় সব জায়গায় এবং সেই টার্মোয়েলটাকে এক এক দেশ এক একভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে তো আমি বলবো যে এই আমি আমি যদি আবার ওই যে আমি ব্রেক্সিটের প্রসঙ্গ বরিস জনসনের এই বিজয় এবং আমি একটু একটু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুমায়ুন ভাই বলেছিলেন ঠিকই আপনি দেখবেন সবচেয়ে বড় ইম্প্যাক্ট হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা করছেন পুটিন দি টু থ্রি ডেইজ এগো হি ওয়াজ হি মেড এ হিউজ প্রেস কনফারেন্স ওয়ান অ্যান্ড হাফ থ্রি আওয়ার্স প্রেস কনফারেন্স দ্যাট ইজ এ ট্রেডিশন ইন দ্যাট ট্রেডিশন দি ওয়ে হি ওয়াজ টকিং লাইক এ রিপাবলিকান হি ওয়াজ ডিফেন্ডিং ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্যাট মেকস হিম লোক মাচ look like he is a very close to russia every decision he makes goes in favor of russia for example in nato mm -hmm. 
whole NATO member is very angry with Donald Trump. Whole NATO members are so angry. And Putin is very, very, uh, Russia is very uh, beneficiary for this conflict between United States and the um, also uh, NATO countries, NATO members, because Trump was pressing them to pay more. And the way he was presenting that European countries are not paying enough, but it is not true, as I mentioned mm -hmm. ago. And also, up in the Igben, China Shate Jay got not a trade deal near Zeta Hoche, who was trying to impose a lot of tariffs in Chinese goods, but he withdrawn it because that was his commitment for the election. Now he was trying to continue to do this. He will do the same thing, same commitment, but he did not do this. But he will continue to do the same commitment for the next election. Actually, I mean, what I say, politics, 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 what you say, what you don't do. I like to say, 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 impeachment process, United States, his president is the, there is, most powerful individual in the world, but he is not above the law. He cannot do whatever he wants to do. That is the learning process for us. And very important, uh, this president, if he, even though he, is, he will not be removed from the office, he will not take any honorable, uh, any uh, prestigious positions, and he cannot take other positions um, in, the, in, 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 in the United States in the future. It is a very, very sad for him. So, Ambassador Juan Kobir, Boris Johnson is a big deal. He 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 is a big deal. যুক্তরাজ্যের ঐক্য ধরে রাখতে পারবেন কিনা বরিস জনসন এবং ইকোনমিটা সামাল দিতে পারবেন কিনা ইকোনমিক অবস্থা যা দাঁড়াবে কি মনে হয় আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি খুব সঠিক বলেছেন আসলে যেটা হয় যে আমরা এমন একটা আনচার্টেড টেরিনের মধ্যে ঢুকেছি যে যেখানে আমরা প্রচলিত চিন্তা বা কাঠামো নিয়ে যেটা নিয়ে আমরা হয়তো একটা প্রিডিকশন করার চেষ্টা করি এগুলো আর মিলছে না কিন্তু कारण ये धरें गत त्रिस चल्लिस बचर धरे जे अर्थनैतिक निउ इकोनमिक पलिसि जी बोलें एगुलर एख मन हे विषयगुलूर शुद्ध भलो दिक्ट दिन देखे दृश्यमानतार दिक्कत मन हो खूब भलो हे सब किस ठीक मत जा डाल ट्राम्प क्योंकि प्रथम मान तार मध्य दिए जो प्रकाश पेल The new economic policy consequence can do something like that. Negatively, I can blow back who I am under the rubric. I mean, Britain or Italy was the object. British, then British are seventy four. European Union is joke there for it. There are shops who are into love hate relationship. There are continental Europe. So, the one thing when a European Union is so much, it's a mudra. There are pound can do charity. So, it's a shops who are Britain are a separateness, a uniqueness. There are bazaar things. एन जो हो तक अर्थनैतिक प्राय विषय प्राधान्य पे से यूरोपियन यूनियन साथ जमन धरें ब्रिटेन मध्य क्योंकि जिन सब देशगुल देखें अपनी अर्थनीति उन्नयन साथे साथ पुरानो जो श्रम गोष्ठी जरा छो तारा नूतन प्रजुक्त नूतन अर्थनीतर साथ अनेक क्षेत्र खाप खावाते पर जगह पर ना जरा तारे किन्तु डोनाल्ड ट्रंप पेर व्हाइट ग्रुप, तारे किन्तु ब्रेक्सिट ग्रुप, तारे किन्तु एक ही ग्रुप, एक ही विभिन्न देशों पे खा पड़े, विभिन्न चेहरा नहीं आए इस चीज़ में, तो बाबा विभिन्न स्लोगन नहीं आए इस चीज़, किन्तु एक ग्रुप तो बिटन होता है, अपने देख में नहीं बार, मौजूदा � ब्रेक्सिट क्या ब्रेक्सिट इंडस्ट्रियल मिड मानी इंगलैंड 
উত্তর অঞ্চলটা যদি দেখেন মধ্য উত্তর অঞ্চল ওখানে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট ছিল ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দী ধরে এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কম্পিটিশনের ফলে এই এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট ধসে গেছে যেই লেবার ইউনিয়ন লেবারকে সাপোর্ট করত সেই লেবার ইউনিয়নের কাছে এখন আর এই লেবার পার্টিকে সাপোর্ট করা কিছু নেই তারা চাচ্ছে আমার কর্মসংস্থান ফিরে আসুক সেটা কিভাবে আসবে আমি যদি ওই আমেরিকা ফার্স্ট এখানে যদি বলে ইউকে ফার্স্ট তাহলে আমি হয়তো আমার চাকরিগুলো আমার ফেরত ফেরত পাবো কিন্তু আসলে কি এটা ফেরত আসবে অর্থনীতি পেছনে আসবে না সামনের দিকে সামনের দিকে যাবে কিন্তু মানুষের মনে হচ্ছে যে এটা হলে ভালো হয় এবং সেই কারণেই শত বর্ষের লেবার পার্টির ঘাটি ভেঙে তসন সে এবার কনজারভেটিভরা জিতে গেছে এবং এর দুইভাবে হচ্ছে আবার আপনি যদি ওই দিকে স্কটল্যান্ডে যান ওখানে আবার তারা একদিকে চলে গেছে না আমরা আমাদের ভাগ্য আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে রাখতেছি এবং সে তারা কিন্তু একেবারে যেটা বলছেন ব্লক ভোট দিয়ে তারা ওই দিকে গেছে তো এখন ওনার বরিস জনসনের জন্য যেটা তিনি হয়তো ব্রেক্সিটটা করতে পারবেন কিন্তু তার জন্য চ্যালেঞ্জ যেটা আপনি সঠিক আইডেন্টিফাই করেছেন সেটা হচ্ছে যে এখন উনি ব্রেক্সিট করলেন কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্টেশনে গেলে তো স্কটল্যান্ড কী ভূমিকা রাখবে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড কী ভূমিকা রাখবে কারণ ওখানেও কিন্তু আবার নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে কিন্তু আপনার ন্যাশনালিস্টরা যারা তারা কিন্তু আবার ভালো অবস্থান আছে এবং তারা কিন্তু ইউনিফাইড আয়ারল্যান্ডের সাথে মিশতে চায় সিন ফ্যান অ্যান্ড আদার্স যারা আছে তো এই জায়গাগুলো কিন্তু এখনও আমরা জানি না এবং এইগুলো কিন্তু তার জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসবে তো কাজেই ব্রেক্সিট উনি এটাকে মানে ধরুন এটা আইডিয়া হিসেবে যদি বলেন সেটা হয়তো করে ফেলতে পারবেন কিন্তু এরপর ফাইন প্রিন্টস আসবে দু হাজার বিশ সালের মধ্যে তাদেরকে ওদের সাথে আবার একটা নতুন করে ট্রেড ডিল করতে হবে এখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা ট্রেড ডিলের যে জটিলতা এক বছর সময়ের মধ্যে করা যাবে কিনা ইতিমধ্যে বরিস জনসন বলেছেন আমি এর মধ্যেই করতে চাই কিন্তু এত সহজে করা যাবে বলে মনে হয় না অল্টারনেটিভ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এফটিএ করার জন্য তারা চিন্তা করছে কিন্তু ওখানে ভয় হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় বড় যে ওষুধ কোম্পানিগুলো আছে তারা কিন্তু এই ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে ঢুকবার জন্য চেষ্টা করছে এবং করবিন লেবার পার্টির তার মেনিফেস্টোতে বা তার নির্বাচনী প্রচারণে কিন্তু এটাকে ব্যবহার করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যদি মার্কেট ওপেন করে দাও তাহলে ওখান থেকে কিন্তু এমন জিনিস আসবে যেগুলি আমরা খুব ভ্যালু বা ডিয়ার মনে করি সেই জায়গাগুলো কিন্তু তারা নিয়ে নিতে চাইবে এখন এইগুলো বরিস জনসন কিভাবে করবেন এখনো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু একটা টাল মাটাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু খুব ছোট্ট করে যদি বলেন লেবারদের এই বিপর্যয়কে মানে কিভাবে কারণ লেবারে আমার দুটো কারণ আমার কাছে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে একটা হচ্ছে যে লেবার ব্রেক্সিটের ব্যাপারে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারা এদিকেও না ওইদিকেও না এটা হচ্ছে একটা আর করবিন বেচারার তার ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে তাকে সবসময় তারা সোশ্যালিস্ট বলে মনে করত এবং তাকে কিন্তু এবারও সেই বদনামটাই তার বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে আবার এবার নতুন জিনিস যোগ হয়েছে দুটো একটা হচ্ছে জুইশ কমিউনিটি তাকে এন্টি জুইশ বলে ব্র্যান্ড করে ফেলেছে হিন্দু কমিউনিটি যারা আছে ওখানে হিন্দু ধর্ম বলে তারা তাকে হিন্দু বিরোধী বলে সো এই কয়েকটা ব্লক মিলে এবং তার নিজের রেপুটেশনের জন্য গিয়ে এবার আসলে তিনি আর সে রেলিং পয়েন্ট হিসাবে দাঁড়াতে পারেন না তার কনসিকোয়েন্সটা আপনি দুইটা প্রশ্ন করেছেন একটা হলো ব্রেক্সিট এই ভোটের কারণে ইউনাইটেড কিংডম উইথ স্টেট উগেদার আপনি দেখেন ইংল্যান্ড ভোট মানে ভোট দিয়েছে ইংল্যান্ড ভোট দিয়েছে ফিফটি আর নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ভোট দিয়েছে ফিফটি ফাইভ স্কটল্যান্ড দিয়েছে দে ওয়ান্ট টু রিমেইন ইন দি অনলি ইংল্যান্ড এটা স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি ইজ ভেরি স্ট্রং দে অলরেডি দে আর সেইং দ্যাট উই হ্যাভ যারা বলছেন কিন্তু বরিস্থ বলছেন উনি ওই কথা শুনতেই রাজি না কি কিন্তু ওটা ডিটারমাইন যে আমরা থাকবো না তোমাদের সঙ্গে সে তারা একটা রেফারেন্ডাম চাচ্ছে হোয়েদার দে উইল বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর নট দ্যাট ইজ ভেরি আনসার্টেন ভেরি ডিফিকাল আর ইকোনমিক ব্যাপার ইকোনমির ব্যাপার হলো আপনি অনেকই প্রেডিকশন করেছিল যে এই ব্র্যাকজিটের ফলে ইউকের ইকোনমি উইল বি ভেরি ব্যাড ক্যামারুন তার চ্যান্সেলার প্রিডিক্ট করেছিল বাট দে ওয়ার রং আপনি দেখবেন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন সেভেন্টিনে ইউকের গ্রোথ ইন দি ইউরোপ সেকেন্ড টু জার্মানি ওয়ান পয়েন্ট এইট জার্মান ওয়াজ ওয়ান পয়েন্ট নাইন আর ইউকের 
unemployment rate is 4.2 in 42 years. In 42 oh, no. years, it is the lowest unemployment rate. Among inflation is 3.1. At the Puro Bapataki UK Manush Chinta Kuchilo, the United, that is European, East European, or non European country, Gulu Eshe, Amade Deshi immigration Ejache, among Amade job Nijache. That was one of the concerns. Mm -hmm. Another concern, United, United Kingdom is paying almost 50 billion euro every year, but they were not getting more from them. And United Kingdom is one of the four, uh, ten countries in European Union paid too much. And they are, I think, Germany, France, they are the top contributor. Manush 71.8% voted for, no, uh, that is 51.9% uh, or 8% voted for Brexit. Labour Party is a human by Bolotsen, the Labour Party, it was a current they were uncertain. They were trying to get another referendum, but people were not, did not like this. The uncertainty was very bad for a Labour. Socialist is a blended question, it is right, but you can see that the Labour Party analysis is a good election. Continuously, Boris Johnson was leading 12-digit lead, but they did not understand why that is happening. It is the analysis that is wrong. Chilo, into shabchi baro khoti grosto hai chhe liberal democrat. Tar leaderi shore galo. Liberal democrat, liberal democrat lead. They were directly talking about the remain. They were very strong, including Scottish. But Scotland was, Scottish party was, was gaining seats in Scotland. But Boris Johnson is very little bit afraid of Scotland. It is important and I think in the future, in the long run, Scottish, Scotland might ask for independence one day. Director referendum. Uh, uh, Ambassador Humayun Kabir. Uh, Shop chete guru tu pune jodi Bangladesh ke shara shuri sposhyo kurte pare bolle ani ki moni korne Bangladesh ke manushero ani nana ra kome shangshoy ruhte. Ije jodi ebhabe ami bolli je Narendra Modi Bharat ke ani Pakistanization of India bolle ki atutti hobe ki na. Ebang tar uhi ga tashole shesh porjon to Bangladesh ke dikhe kibhabe ashbe Bangladesh ke por kibhabe purbe. Ebang এই ধারাটা তিনি কন্টিনিউ করতে পারবেন কিনা আমি এক সঙ্গে আমি অনেকগুলো প্রশ্ন করছি এবং সেই সঙ্গে এই বছরটা তো শেষ হলো এবং গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক দু দেশের কর্তা ব্যক্তিরাই বলছেন যে ইতিহাসের সবচাইতে ভালো সময়টা পার করেছেন তারা এবং সবচাইতে ভালো সম্পর্ক সেই সম্পর্কের একটা টানা পড়েন কিছুদিন ধরে অনেকে মনে করছেন লক্ষণীয় সো 2019 মানে इंडिया शंपुर को टास्ले को थाई के दारा पे बोले पुने कारे कोरियन प्रश्न हो धनों में दापना क्या बात नेक्शन के जेतु अमर एक शेषर दिगो चले सी नेक्शन के एक आपने जी प्रश्न को टा कोल लेन शेटो चीज धारण इधोखी नेशिया ते गोतो शुद्ध राशि बच्चों धुरे तू तो आइडिया और वो आइडिया आमादे के फ्रेम कारण धर्मेर भीती थी, शंप्रोदाय गुलो विभक्त तो है, शादीन राष्ट्र दिखे जाबे। एवं तार भीती थी कि इधर पाकिस्तान प्रतिष्ठित हुए थे। जो दिवो पाकिस्तान जी जीन्ना जी भावे चीज़ इसलिए शेव भावे आशीनी, but मूल धारा टा मूल माने आइडिया टा रोए गए थे शेखाने। तार भी पूरी थी किंतु नेहरू गांधी, � राष्ट्रीय काठामो गोरा बहुत तो बाद बहुत तो बाद ये टाके बोला जाए शेही भीती ते गोरे चिलन एवं आम्रा मधुर मुक्ति जुद्धो आम्रा मधुर शादीनोता एवं 
স্বাধীনতা পরবর্তী বা তার আগেও যদি বলেন আপনি আমরা সেই ছেষট্টি আন্দোলন বলেন আপনি আটষট্টি উনসত্তর আন্দোলন বলেন আমাদের সত্তরের নির্বাচন বলেন এইগুলো যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের ধারাটা মূলত আমরা এই ধর্ম নিরপেক্ষ যদিও এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয় কিন্তু আমি বলছি যে মানে ধর্ম ভিত্তিক নয় সকলের জন্য অসাম্প্রদায়িক একটা রাজনৈতিক ধারণার উপর ভরসা করি বা ভর করি কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এবং ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক শুরু থেকে মানে যখন থেকে আমরা আমরা যদি একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করি এই ফিলসফিক্যাল বেসটার উপরে তৈরি ভিত্তি করেই কিন্তু আমরা দাঁড়িয়েছি এবং ধরেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অন্যান্য বিষয় আসলেও মূলত এই ধারাটা এই দার্শনিক ধারাটা কিন্তু এই বাই দর্শনটা বজায় ছিল কিন্তু সাম্প্রতিককালে যেটা আপনি বলছেন যে এখন যদি ধরেন ভারত সেই ধারা থেকে বের হয়ে এসে আবার একটা ধর্মীয় ধারার দিকে যাত্রা শুরু করে তাহলে আপনি যেটা বলছেন রাইট এখন আমি পাকিস্তানাইজেশন না বললো যে এটা একটা ধর্মকে ভিত্তি করে একটা হিন্দুত্ববাদের ধারাই তো বলছে ওনারাই সেটা বলছেন এবং সেটা যদি হয় তাহলে মানে আমাদের সাথে তাদের সম্পর্কের মৌলিক দর্শনটার মধ্যে কিন্তু একটা তফাৎ তৈরি হবে এবং সেটা আমরা হয়তো তার অর্থ কি এই যে ভিন্ন দর্শনের রাষ্ট্রর মধ্যে সম্পর্ক থাকে না থাকতে পারে কিন্তু যে যে মানে দর্শন ভিত্তিটা যদি একই ধরনের হয় তাহলে আপনার সম্পর্কের যে শক্তিটা থাকে আর যদি ট্রানজেকশানাল হয় সেই সম্পর্কের ভিত্তিটা আরেকটু আরেক রকম হবে তো সেই জায়গাতে আমার ধারণা যে এইট এখনও আমরা জানি না এখনও পর্যন্ত কারণ ইস জাস্ট ইভলভিং এই তো ধরেন গত কিছুদিন ধরে এই ধারাটা বেশ প্রকাশ হচ্ছে তো এখনও ইভলভিং এবং যেহেতু ভারত আমাদের নিকট প্রতিবেশী ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক বহুমাত্রিক বহুমুখী এবং বলতে পারেন যে দুটো দেশই ভবিষ্যৎমুখী আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন যদি বলেন ভারত এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে দাঁড়াচ্ছে আমরা তার নিকটতম প্রতিবেশী কাজে এখানে একটা ইউটিলাইটেরিয়ান ইস্যু আছে যে এখানে আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বা পরস্পর পরস্পরের সাথে থাকতেই হবে তার কারণে উপযোগিতার দিক থেকে দুইজনে উপ উপকারী বা উপকার পাওয়ার একটা সুযোগ আমাদের আছে তবে সেই যে সেই বিবেচনা আমি মনে করি যে ধরেন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যাই হোক বা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যাই হোক এই দুই দেশের সম্পর্কের কতগুলি মৌলিক জায়গা কিন্তু তৈরি হয়ে আছে যেমন আমার ভৌগোলিক সীমা আমার অবস্থান এটা একটা বিষয় দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমাদের দীর্ঘকালীন সময় শত বর্ষের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা কালচার বলেন আমাদের বিভিন্ন ধরনের আপনি কালচারাল ফ্রেম যতগুলো দেখবেন সবগুলোর সাথে আমাদের এবং এমনকি আমরা যে ধর্মটা পালন করি ইসলাম যদি বলি তারও কিন্তু দেওবন্দি প্রভাব একটা কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনও আছে কিন্তু এবং কাজে এটাও এখানে আপনি পাবেন আছে এটাও হয়তো প্রকাশ হব খুব হয় না কিন্তু এটা একটা চলমান ধারা আছে অর্থনীতির যে আগামী দিনের যে অর্থনীতি বা বর্তমান অর্থনীতির যে যোগাযোগ সেটাও কিন্তু থাকবে তো কাজেই সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে বা উপযোগিতার দিক থেকে আমরা পরস্পরের সাথে আমরা কাজ করে যাব কিন্তু যেটা দার্শনিক ভিত্তিটা বা দর্শনের ভিত্তিতে আমরা মনে করেছিলাম যে সম্পর্কটা আরও গভীর হওয়ার একটা সুযোগ থাকবে ভারতের দর্শন যদি পরিবর্তন হয় সেই জায়গায় হয়তো আমি মনে করি একটা একটা এলিমেন্টে খানিকটা হেরফের বা তফাৎ হতে পারে দুই হাজার বিশ সাল কেমন হবে এখন ধরেন ভারতে আমরা যে অবস্থা ভারতের অভ্যন্তরীণ যে জায়গাগুলো আমরা দেখছি বা যে ধরনের অবস্থাটা দেখছি এটা যদি স্টেবিলাইজ করে তাহলে আমি মনে করছি যে চলমান সম্পর্ক যেটা আছে সেটা হয়তো যাবে কিন্তু যদি সেটা না করে এবং যদি ধরেন নীতিগত পর্যায়ে ভারত এখন যেই সিএ সিটিজেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট তারপরে এনআরসি এনআরসি যদি ইমপ্লিমেন্টেশানে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আনইনটেন্ডেড কনসিকুয়েন্স তৈরি হওয়ার একটা আশঙ্কা থাকবে এবং তখন আমরা কিন্তু এমনিতে একটু ভয় আছি এখন রোহিঙ্গা ইস্যুটা কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা ভয় ঢুকিয়েছে এবং অনিশ্চয়তাও তৈরি করেছে তো কাজে তার উপর যদি আবার এই ধরনের আরেকটা অনিশ্চয়তা আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ধারণা যে তখন বাংলাদেশের জন্য একটা এক আমরা এক ধরনের চাপের মুখে পড়তে পারি বলে আমি আশঙ্কা করছি কিন্তু আমার ধারণা যে ভারতের 
ধরেন ভারত একটা বহু বহু জাতিক দেশ বহু ধর্মের দেশ এবং রাজনীতি যারা করেন ভারতে তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্মান দেখান এবং যেটা গত কালও আমরা দেখলাম যে একটা নির্বাচন হয়ে গেল নির্বাচনের ফলাফলকে আজকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বা সম্মান করে কিন্তু তাদেরকে অভিনন্দন যারা জিতেছে তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তো এই যে মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি যে সম্মান এই জায়গাটার আমার ধারণা ভারতে এই এনআরসি এবং সি এ নিয়ে যেটা যে মানুষের যে প্রতিক্রিয়াটা এসছে সেটা হয়তো তাদেরকে আবার ভাবাবে এবং তারা হয়তো ব্যাক টু বেসিক্স যাবেন এবং সেটা যদি যান তাহলে আমি মনে করব যে অবস্থাটা স্থিতিশীল হবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের যে সম্পর্ক যে ধারায় আছে সেই ধারাটা হয়তো বজায় থাকবে প্রফেসর ভুইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি ইন দি ওয়ার্ল্ড যেই রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত সারা ওয়ার্ল্ডে সেখানে এমন একটা আইন তৈরি করা যে সি এ এবং এনআরসি এবং মেইন অবজেক্টিভ হয়েছে যতটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি সংখ্যা লগেস্ট যারা তাদেরকে মাইনরিটিদেরকে ডিসক্রিমিনেট করা এটা ইভিডেন্ট এবং এটা যদি হয় তাহলে এটা কিন্তু মেইন অবজেক্টিভ ইফ ইউ অ্যানালাইজ আমার মনে হয় অবজেক্টিভটা হলো বিজেপি গভর্নমেন্ট চাচ্ছে তাদের একটা ভোট ব্যাংক ইন দি ফিউচার ইয়ে করা এবং এনআরসি এবং সি এ এর মাধ্যমে রিডিউস দি কংগ্রেস ভোটার্স ইন দি ফিউচার ইট উইল অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট এ জাস্ট অ্যাটাকিং দি আই উড সে ইকুলিব্রিয়াম অফ দি সোসাইটি যেটা ধরুন আমার মনে হচ্ছে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন একচেঞ্জ ইন্ডিয়ান হিন্দুরা এখানে চলে এসছে চলে গেছে ইন্ডিয়ায় বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান মুসলিমরা চলে এসছে এখানে এখন যদি গভর্নমেন্ট মনে করে যে দোজ ওয়েন টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড দে আর নট ইউএস সিটিজেন দের ইস ইন্ডিয়ান সিটিজেন অ্যান্ড দে হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু বাংলাদেশ ইট উইল ইট উইল ক্রিয়েট হিউজ প্রবলেম যেটা হুমায়ুন ভাই বলেছেন যে একটা সামাজিক অসন্তোষ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশে এবং আপনি দেখবেন ভারতে প্রত্যেকটা টোয়েন্টি নাইন স্টেটস আপনার এমনভাবে ভায়োলেন্টলি রিয়্যাক্ট করেছে অমিত শাহ তো অলরেডি বলেছেন যে আমরা এটাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করব একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আসতে পারে আমি জানি না নরেন্দ্র মোদি যখন দিল্লিতে বক্তৃতা করছিলেন তখন বলছিলেন যে মুসলমান যারা তাদের বিরুদ্ধে আমরা কোনো অ্যাকশান নিচ্ছি না তারা সিটিজেন থাকবেন বাট ইন রিয়েলিটি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আমরা জানি না এখনও এবং এটা মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেস এবং অন্যান্য পার্টির যে বিরোধী দলীয় তারা একত্র হয়ে যদি গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন তৈরি করতে পারে এই মোমেন্ট এই সময়টাতে তাহলে আমার মনে হয় এই আইনটা পরিবর্তন হতে পারে আর হোয়াট উইল বি দি ইম্প্যাক্ট অন বাংলাদেশ ইট উইল বি হিউজ ইম্প্যাক্ট আপনি যদি বাংলাদেশ বাংলাদেশকে মাইনরিটি পাঠিয়ে দেন আসাম থেকে বিশেষ করে আসাম তো এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে এনআরসিটা যদিও এটা ইয়ে হয়েছে রিজেক্ট হয়েছে কিন্তু আসাম এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে যে কিভাবে বাঙালিদেরকে বাংলাদেশে পুশ করা যায় এটা যদি ওনারা করতে চান বাংলাদেশের সাথে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি একটা টানাপোড়ন হবে এবং আমি এর মধ্যেই দেখেছি কিছু আমার মনে হয় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে ইন্ডিয়া যাননি ক্যান্সেল করেছে আমার মনে হয় অস্থিরতার কারণেই যাননি হয়তো ডিপ্লোম্যাটিক তো এই 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 কারণগুলো একটা ইম্প্যাক্ট তো আছেই মানুষের সাইকল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় বাংলাদেশের মানুষ সাইকোলজিক্যালি খুব ইমোশনাল না দে আর অবজারভিং এভরিথিং বা দি ক্যান নট সে এনিথিং দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ান ইমোশনাল আমি ঠিক বলতে পারছে না অনেক সময় হয়তো অনেক কিছু বলাও যায় না 
বলতে পাচ্ছেন না মিন মানুষ তো জনগণ তো এটা মানে ভয় না ভদ্রতার খাতিরে দুটেই হতে পারে তবে সেটার একটা যে এই ঘটনাগুলো যে হতে পারে মানুষ দে আর নট আমি তো গিয়েছিলাম গ্রামে বুঝতে পারি যে তাদের সাথে কথা বলে যে বুঝতে পারি যে ইট ইজ নট এক সময় বাংলাদেশ পাকিস্তান সময়ে একটা ই ছিল যে অ্যান্টা ইন্ডিয়ান একটা ফিলিং ছিল বাংলাদেশে কিন্তু সেভেন্টি ওয়ানের পরে সেটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আবার যদি এরকম হয় যে ওরা যদি পুশ আমাদেরকে পোষিন করে লোকজন আমাদের জনগণ কিন্তু ওই যে বার্মা যেটা করেছে সেটার কারণে আমাদের একটা আতঙ্ক আছে আর একটা আতঙ্ক হয়তো বাড়বে আমার মনে হয় এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা এখনও ভালো আছি আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট ট্রাইং টু ডু দিস এমনি রোহিঙ্গা সমস্যার চেষ্টা আপনি থার্টি সেকেন্ডসে বলবেন কোনো সমাধান দেখেন আসো ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট আমি এবং আমি আর হুমায়ুন ভাই বলেছিলাম এক সময় ওই এন টিভিতে একটা অনুষ্ঠানে যে Burma will be very, uh, they do not want Arakan state as an independent state. That is one of the biggest reasons they did it. Abang ame ito bulit chila. Amar spashto mano ya chhe. No, but amar hathya rasho mano ya chhe. China and India, China and India will never support, they will support Myanmar, not Bangladesh. Okay. Ambassador Humayun Kabir. मियानमारे ऊपर गणहत्यार दायते मौलिक परिवर्तन आसते तरह चिंता भावना से समाधान एक पथ सुगम कर दर्शक हमारे अनुष्ठान शेष प्रांत तुम्हारे सम्पर्क अपना लिखते पर डाक इमेल एस एम एसर मध्यम इंटरनेट हमारे अफिशियल वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया से जे सब पेज रही है से सब पेज अपने मतमत रखते करें और आपनी अपने मतमत अनुष्ठान तृतीय मात्रा आनी देते पाबीन प्रति बृहस्पतिवार और शुक्रवार बांगलेश समारोह दुटो सोमवार सकाल साढ़े एगारोटा और शुक्रवार दोपुर देता देखकर आमंत्रण रही तीत मात्र पर अपनी सामाजिक जोजुग मध्यम फेसबुक और सरसर देते पेंट फेसबुक एक् तृतीय मात्र लाइव स्ट्रीमिंग होते हैं और आयुष डिवाइस थे अपनी एपस्टोर से तृतीय मात्र आनी डाउनलोड कर देते पेंट तृतीय मात्रा देखार जो अनुष्ठान सम्पर्कित तथ्य दी जानवार जे प्रफेसर डर शेज इस्लम भूया एम्बेसर हुमायन कबीर असंख्य धन्यवाद ही आलोचना करवार जो दर्शक कथा हिल नाना विषय नहीं और सब कथार मूल कथा जो बांगलेश के सजाग सतर्क थकते हैं सब रकम प्रस्तुति निजे के रक्षा करवा थकते हैं निजे शक्ति माता बृद्धिर दिखे नजर दीते हैं निजे स्वार्थ रक्षा सजाग थे सचेतन होते हैं मार्किन जुक्तराष्ट्रे कि बला मुश्किल डोनल्ड ट्राम्प जे आगामी निवाचन पर्यत प्रेसिडेंट थी मोटामुटी निश्चित जत कथाई हूँ ना क्या जो नाटक ही हूँ ना क्यों एवं ओई निवाचने गए कि विश्व राजनीतर जे धारा मानुषर जे माइंडसेट ताकि निश्चित कर बला जाए ना जुक्तराज्य बरिस जनसनर विजय से अनेक ही पचंद नय क वास्तवता हे जनगण ता भोट दिए निवाचित कर दल के निवाचित कर अंत ब्रेक्सिटा करते क्यों देश के अर्थनीति के कत सामल दीते हैं जुक्तरज्यर ईक्य के कतरा रखते अतिथि मध्य से संशय रही है भारत शेष पर्त को पथे हाटवे से निश्चित कर अनेक कि निर्भर करकम जमन रोहिंगा इस्यूते बला हल मियानमारे निवाचन आज आगामी बचर भारत हतो भारत केंद्र नेतृत्व हतो पश्चिम बंगे निवाचन दिखे तक विधानसभा फलाफल क्यों तरह अनेक कि निर्भर कर भारत जो धारा हाँटते थे ये निश्चित कर बला जाए बांगलेश संगे तर दार्शनिक सम्पर्क जैगा भीड़ा अनेक नरबर इतिमदे हुए गए तो नरबर हो जाए से दोदेशर जन ही विशेषकर सम्पर्क क्षेत्र में शुभ फल देवे ना तब भारत जदि घुरे दाड़ा अर्थात तरह आगे धारा फिर जाए से क्षेत्र में दार्शनिक सम्पर्क सम्पर्क भीति जोड़ है तब प्रतिबी देश हिसाब से सम्पर्क जो उपयोगता प्रयोजनता से सब समय थे दोदेश मानुष साधारण मानुष अंत चाहिए से ही सम्पर्क टिके रखते तब सब किचुर विवेचन बांगलेश के और अनेक अनेक बस भेतर के शक्तिशाली होते हैं ये शक्ति अर्जन करवार जन प्रतिष्ठानगुल शक्तिशाली करा जी ओक्यमत तैरिरा तर गणतंत्र जो मूल्यबोध से ही मूल्यबोधा के सुप्रथित करा सब चाहती जरूरी दर्शक हमारे संगे थकबार जो असंख्य धन्यवाद अपन सवार जन शुभकामना